హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లక్ష్మి బ్లాగ్స్ అందరూ బాగున్నారా ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగుండాలని మనసారా కోరుకుంటూ మీ లక్ష్మి ఒకప్పుడు తలనొప్పి అనేది చాలా తక్కువ మందికి ఉండేది కానీ మారుతున్న జీవన శైలిలో ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక సమస్య వల్ల బాగా ఆలోచనల వల్ల ఈ తలనొప్పి అనేది సర్వసాధారణంగా మారిపోయింది ఇలా తలనొప్పికి మనం బయట అమృతాంజన్ జెండుబం అలా కొనుక్కొచ్చి వాడుకుంటాం కదండి అలా కాకుండా మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా అమృతాంజన్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఇలాంటి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చూస్తున్నారుగా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఉన్న ఆరే వస్తువులతో మనం అమృతాంజన అనేది తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట అది కూడా మన ఇంట్లోనే ఇది ఒక వంద గ్రాముల నువ్వుల నూనె తీసుకోండి అలాగే తేనెమైనం మనకి ఆయుర్వేద షాప్లో అయితే ఈ తేనెమైనం అని అడిగితే దొరుకుతుంది తేనెమైనం అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఈ తేనెమైనం అనేది మనకి బాగా ఇప్పుడు మనం ఈ నూనె అంతా బాగా మనకి అమృతాంజన్ లాగా అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట అంటే గట్టి పడుతుంది అనమాట మనం చేసే మిశ్రమం ఇక ఇది వాము పువ్వు అండి ఈ వాము పువ్వు వేసుకోవడం వలన కూడా మనకి ఎక్కడైతే నొప్పి ఉంటుందో ఆ నొప్పిని తగ్గించడానికి ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట మనం ఈ వాము పువ్వుతో వాము వాటర్ కూడా చేసుకోవచ్చు అది ఎలా చేసుకోవాలో మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపెడతాను అలాగే ఒక నాలుగు లవంగాలు తీసుకొని పౌడర్ లాగా చేసి పెట్టుకున్నాను ఇక ఇది పుదీనా పువ్వు ఈ పుదీనా పువ్వు ఒక పది గ్రాములు తీసుకున్నానండి వాము పువ్వు అయితే ఐదు గ్రాములు తీసుకున్నాను ఇక కర్పూరం అండి కర్పూరం అయితే నేను ఒక ఇరవై గ్రాములు తీసుకున్నాను అనమాట మీరు ఇలాంటి కర్పూరం అయినా తీసుకోండి లేదా ఒక ఇరవై గ్రాముల గడ్డ కర్పూరం మనకి ఒకే పీస్ వస్తుంది కదా అలాంటి కర్పూరం అయినా తీసుకోవచ్చు మనం షాపుల్లో అమృతాంజన్ కొనాలంటే డబ్బుల మటుకు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ అమృతాంజన్ మటుకు డబ్బాలు చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనం షాప్లో కొనే అమృతాంజన్ రేటుకే మనకి ఎంత అమృతాంజన్ ఇంట్లో చేసుకోవచ్చో చూడండి మీరు కూడా వీలైతే ట్రై చేయండి ఇలాగా ఒక బానెలు పెట్టుకొని ఆ బానెల్లో మనం తీసుకున్న నువ్వుల నూనెను పోసుకొని బాగా హీట్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి మాత్రమే దీన్ని హీట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నువ్వుల నూనె కదండి మనం హై ఫ్లేమ్లో కనుక పెట్టి హీట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి బాండెలు మొత్తం మంట వచ్చేస్తుంది కాబట్టి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి నిదానంగా వేడి చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు వేడి అయ్యింది దీనిలో మనం తీసి పెట్టుకున్న మిశ్రమాలన్నీ ఒకటి తర్వాత ఒకటి వేసుకోవాలి ముందుగా వాము పువ్వు అలాగే దంచి పెట్టుకున్న లవంగాలను వేసానండి ఈ లవంగాలు ఎందుకు వేస్తానంటే లవంగాల్లో మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అలాగే ఈ లవంగాలు నొప్పిని తగ్గిస్తాయన్నమాట నొప్పి తగ్గించే గుణం ఉంది కాబట్టి నేను ఈ లవంగాలను దీంట్లో వేశాను ఇలాగ మనకి లవంగాలు పైన పీసెస్ పీసెస్గా వచ్చాయి జస్ట్ మనకు ఆ ఫ్లేవర్ కావాలి అంతే కాబట్టి వేశాను మళ్ళీ ఆ లవంగాలను తీసేవాలండి మనం కర్పూరం తీసి పెట్టుకున్నాం కదండి దాన్ని డైరెక్ట్గా వేసేయకుండా అంటే వేస్తే కొంచెం లేట్ అవుతుంది అనమాట ఇలా గనక పొడిలాగా చేసుకునేస్తే ఈవెన్గా మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యి మనకి నూనెలో బాగా కలుస్తుంది నేను మీకు చూపెట్టడం కోసం ఇట్లాగా బిల్లలుగానే పెట్టేశాను లేదంటే పౌడర్ చేసుకొని వేసుకునేదాన్ని అనమాట ఈ విధంగా మనం కర్పూరాన్ని బాగా మెత్తగా చేత్తో నలుపుకుంటూ పౌడర్ లాగా చేసి ఈ నూనెలో వేసుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోండి మీకు సపోజ్ ఇలా చేసేటప్పుడు ఇలా పొగలు వస్తున్నట్లయితే ఫస్ట్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇలాగ కర్పూరం వేసుకోండి మనం ఇలా నూనెలో కర్పూరం వేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఎందుకంటే మనకి స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లో ఉన్నా లేదంటే హైలో ఉన్నా కానీ నువ్వుల నూనెలో కర్పూరం వేసినప్పుడు కింద నుంచి బాగా మంట వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ బాండల్లోకి కాబట్టి జాగ్రత్తగా మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసైనా ఈ కర్పూరం వేసుకొని తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మిగతా ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మనం తీసి పెట్టుకున్నాం కదండి ఈ తేనెమైనం ఈ తేనెమైనాన్ని కూడా ఇలా చిన్ని చిన్నగా నలుపుకుంటూ వేసేసుకోవాలి ఇది కూడా బాగా కరిగిపోతుంది అనమాట కరిగిపోయి మనకి బాగా థిక్నెస్ రావడానికి ఈ తేనెమైనం అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ విధంగా మనం దాన్ని కలుపుకో ఇలా పైకి తేలిన వాటిని తీసేసేవాళ్ళండి వడకట్టేసుకోవాలి లేదా మనం గెంటితోనే ఇలాగా తీసేవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా మొత్తము మనం పైనున్న లవంగాల మిశ్రమం మొత్తం తీసేసుకోవాలండి తీసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇట్లాగా ఆవిరి వస్తుంది కదా అలాంటప్పుడు బాగా నూనె కాగి మనకి ఆ రూమ్ అంతా చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది అనమాట మనం వాము పువ్వు పుదీనా పువ్వు వేసుకున్నాం కదా అవి మంచి ఘాటైన స్మెల్ వచ్చింది అంటే కనుక మనకి ఈ మిశ్రమం అనేది తయారైపోయినట్టు ఇప్పుడు మనం తీసి పక్కన పెట్టేసేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాగా కలుపుతూ ఉండాలి ఈ నూనెని ఇలా కలపడం వలన ఏంటంటే మనకి త్వరగా చిక్కబడుతుంది అనమాట అంటే అమృతాంజన్ లాగా తయారవుతుంది ఇలాంటి ఒక డబ్బా తీసుకోండి మీకు వీలైతే గాజు గ్లాస్ తీసుకోండి లేదంటే ఇలాగ ప్లాస్టిక్ అయినా తీసుకోండి 
ఇందాక మనం ఆయిల్ తీసుకున్నాం కదండి దాని అనమాట అది దాంట్లో కొంచెం పోసాను అప్పుడే బాగా గడ్డి గట్టేసి చూడండి ఇలాగ ప్లాస్టిక్ దాంట్లో పోస్తే మటుకు మీరు గోరు వెచ్చగా అయిన తర్వాతే పోయాలి వేడిగా పోసినట్లయితే ప్లాస్టిక్ అనేది కరిగిపోతుంది కాబట్టి గోరు వెచ్చగా అయిన తర్వాత పోసుకోండి నేనైతే గోరు వెచ్చగా అయిన తర్వాత పోసాను మనం ఏంటంటే వంద గ్రాముల నువ్వుల నూనె తీసుకున్నాం కదండి ఈ తేనె మైనం పోయడం వలన ఏంటంటే మనకి ఆ నూనె క్వాంటిటీ అనేది కొంచెం పెరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి మనకి ఎక్కువ వచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది ఇలాగ పోసేసుకోవాలి ఒక డబ్బాలో పోసేసుకొని మనం కొంచెంసేపు కనుక అలాగే పెట్టేసినట్లయితే అది బాగా థిక్గా వచ్చేస్తుంది మనకి అమృతాంజన్ లాగా ఇదైతే నేను ఇంతకుముందు మెంతాలు తెచ్చుకున్నానండి అసలు డబ్బులు అయితే యాభై ఐదు రూపాయలు ఏదో తీసుకుంటారు కానీ దాంట్లో ఏమీ ఉండదు అసలుకి మెంతాలు అనేది ఇప్పుడు దాంట్లో అయితే నేను ఇప్పుడు పోసుకుంటున్నాను చూడండి మనకి ఆల్రెడీ ఈ డబ్బాలో పోసింది అయితే మనకి ఇంకా గట్టి పడలేదు చూడండి మనకైతే ఈ బాణంలో చేసుకున్నాం కదా మనకి డబ్బాలోకి కొంచెం ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది అనమాట గెట్ అవ్వడానికి ఇదైతే బాణల్లో ఓపెన్గా ఉంది కాబట్టి బాగా గాలి త్వ తగిలి మనకి త్వరగా అమృతాంజన్ అనేది తయారైపోయింది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత థిక్గా వచ్చింది కదా సేమ్ మనం షాప్లో కొన్నట్లాగే ఉంది కదా ఈ అమృతాంజన్ అనేది మీరు కూడా ఇంట్లో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట మనమైతే బయట అది యాభై ఐదు రూపాయలు అవుతుంది ఇంచుమించు అమృతాంజన్ అనేది అదే యాభై ఐదు రూపాయలకి మనకి ఈజీగా ఎంత ఎక్కువ అమృతాంజన్ వస్తుంది చూడండి కాబట్టి మీరు కూడా అమృతాంజన్ తయారీకి ఏమి కావాలో అవి తీసుకొచ్చుకొని ఈ విధంగా చేసుకోండి మీకు ఇవి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది మనకి అంగట్లో కొన్ని అమృతాంజన్ కంటే కూడా ఇవి నొప్పులు అనేవి బాగా తగ్గిస్తుంది అనమాట అలాగే మీకు గనక ఇవి పక్కన ఆయుర్వేదం షాప్ ఎక్కడా లేకపోతే మీరు అమెజాన్లో కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు ఇవి అమెజాన్లో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయన్నమాట చూసారుగా మనకి ఎంత థిక్గా సేమ్ అమృతాంజన్ టైప్ మనకి వచ్చేసింది నేనైతే ఇవి ఆయుర్వేదం షాప్లో తెచ్చుకున్నానండి నాకు ఈ తేనె మైనం అనేది ఇరవై రూపాయలు పడింది అలాగే వాము పువ్వు పది రూపాయలు పుదీనా పువ్వు పది రూపాయలు కర్పూరం పదిహేను రూపాయలు అలాగే నువ్వుల నూనె కూడా ఒక పదిహేను రూపాయలు అయిందండి కాబట్టి ఎంత తక్కువలో మనకి ఇంత ఎక్కువ అమృతాంజన్ వచ్చింది అదే మనం బయట కొనాలనుకుంటే డబ్బా పెద్దదిగా ఉంటుంది లోపల అమృతాంజన్ అనేది కొంచెం ఉంటుంది అది కాక అది సరిగా పనిచేయదు ఇదైతే మనకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఉట్టి తలనొప్పికే కదండి మోకాల నొప్పులకి కాళ్ళ నొప్పులకి ఎక్కడైతే ఏ నొప్పులు ఉన్నా కానీ ఆ నొప్పులన్నిటికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ మన హోమ్ మేడ్ అమృతాంజన్ అనేది తయారైపోయింది చాలా తక్కువ డబ్బులతో ఎక్కువ రోజులు ఉండే ఎక్కువగా వచ్చి మనకి అమృతాంజన్ అనేది ఇంట్లో ఈజీగా ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు మీరు కూడా వీలైతే ఈ విధంగా తయారు చేసుకోండి మనకి ఎటువంటి నొప్పులైనా కానీ ఖచ్చితంగా దీంతో తగ్గుతుంది అలోపతి మందుల కంటే కూడా హోమియో ఆయుర్వేదం ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు అలాగే మనకి తాత్కాలిక ఉపశమనం కాకుండా దీర్ఘకాలిక ఉపశమనం అనేది కలుగుతుంది వీటితో అలాగే మనము ఇందులో నువ్వుల నూనె కలిపాం కదా ఫ్రెండ్స్ దానివల్ల కూడా మనకి నొప్పులు తగ్గడానికి మంచి బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోమాకండి ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూసినందుకు ధన్యవాదాలు